যারা কম্পিউটারে যে কোনো বেসিক কোর্স করেছেন বা করবেন তারা দেখবেন বা দেখেছেন যে যে কোনো রকমের কম্পিউটারে বেসিক কোর্সের মধ্যে আমরা প্রথমে যারা শিখে থাকি সেটা হলো প্রিন্ট আর তারপরেই যার নাম আছে সেটা হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নমস্কার সবাইকে আমি আস্তিক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আস্তিক লাইব্রেরিতে আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল সিরিজ যার আজকে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশান যে ইন্ট্রোডাকশানের মধ্যে আমি আপনাদেরকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটার ভার্সন সম্বন্ধে বলবো এবং আপনাদেরকে বলবো যে আপনাদের কোন ভার্সন ইউজ করা উচিত বা কোন ভার্সন আপনাদের ইউজ করলে ভালো হয় তো দেখুন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যে সমস্ত ভার্সন বর্তমানে প্রচলিত আছে সেই ভার্সনগুলোর মধ্যে সব থেকে বহুল প্রচলিত হলো দু হাজার সাতের ভার্সন দু হাজার দশের ভার্সন দু হাজার তেরোর ভার্সন আর দু হাজার ষোলোর ভার্সন দু হাজার ষোলোর ভার্সনের পরে যেটা আছে মাইক্রোসফট অফিসের থ্রি সিক্সটি ফাইভের অনলাইন সাবস্ক্রিপশান যেটা আপনি নিয়ে ওরা যতবার আপডেট করবে সেই আপডেটগুলো আপনাকে ক্রমাগত দিয়ে থাকবে তার কিন্তু তার খরচাটা একটু বেশি তাই সবাই সমস্ত সব সময় নেয় না ওয়ান টাইমের পারচেস করে তো যে এই ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যারটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা মাইক্রোসফট উনিশশো তিরাশি সাল থেকে ডেভেলপ করা শুরু করেছে এবং এত লং টাইম ধরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এত ব্যাপকভাবে ডেভেলপ করতে পেরেছে যে এখনও পর্যন্ত বর্তমানে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যেটা ওয়ার্ল্ডের প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন লোক ইউজ করে মানে গোটা বিশ্বের প্রায় যে কোনো সাতজনের মধ্যে একজন ইউজ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এত বিপুল ব্যবহারের খুব সত্যিই ভালো কারণ আছে তার কারণ হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এত ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং এত ভালোভাবে তৈরি করা হয়েছে যে যে কোনো ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার যারা এখনও বাজারে অ্যাভেলেবেল তারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সঙ্গে টক্কর দিয়ে উঠতে পারেনি কারণ এত ফিচার্স মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে আছে যে ওয়ার্ড মানে পেজ রেটেড আপনি যদি যে কোনো রকমের ভাবনা চিন্তা করেন তার প্রায় প্রত্যেকটা পেজই আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে ডিজাইন করতে পারবেন এটা আপনি ভাবতে পারেন যেটা দেখতে যে কোনো পেজ যেটা বাজারের মধ্যে দেখতে পারেন সেটা নিউজ পেপার হোক বা কোনো চিঠি হোক বা কোনো টেবিল হোক সে সমস্ত সমস্ত কিছুই বা কোনো এখনকার এখনকার যে সমস্ত ব্যানারগুলো হোক সেগুলোও প্রায় যদি খুব বেশি না ইমেজ ইউজ করা হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোকে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে ডিজাইন করতে পারবেন সেই জন্যই আপনাদের আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শেখা এবং আমি এই কয়েকটা ভিডিওর মাধ্যমে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডকে আপনাদের সামনে খুব সহজভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করব তো চলে আসুন একদম কম্পিউটারে প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে ভার্সেনগুলো দেখতে কেমন এবং ভার্সেনগুলোর মধ্যে আপনি কোনটা ইউজ করবেন এবং আমার ওপিনিয়নটা কি তো দেখুন আমি প্রথমে জাস্ট একদম দেখাচ্ছি দু হাজার লেটেস্ট ভার্সেনের যে ওয়ার্ড আছে সেটা আমাকে ইনস্টল করা আছে সেটা দেখাচ্ছি দু হাজার ষোলোর ভার্সেনটা এটা এরকম দেখতে দু হাজার ষোলোর ভার্সেনটা দু হাজার ষোলোর ভার্সেনটা বেসিক যখন খোলে তখন এরকম একটা টেম্পলেট খোলে এর নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করার টেম্পলেট আপনি যে কোনো রকমের প্রি এক্সিস্টিং যে টেম্পলেটগুলো আছে সেগুলোকে চুজ করতে পারবেন বা ব্ল্যাঙ্ক একদম শুরু করবেন এরকম করতে পারেন তো এই এইটা হলো মেন মাইক্রোসফট অফিসের একটা লে আউট এটা সিক্সটিনের লে আউট এবং আমি এটাকে মিনিমাইজ করে রেখে আপনাদেরকে যদি দু হাজার দশের ভার্সেনটা দেখাই তাহলে অফিস দু হাজার দশের ভার্সেনটা হলো এইটা তো অফিস দু হাজার দশের ভার্সেনটা দেখুন প্রায় দু হাজার ষোলোর মতনই দু হাজার তেরোর ভার্সেনটা আমার কাছে ইনস্টল করা নেই আমি আপনাদেরকে তার ছবিটা দেখাচ্ছি ছবিটা দেখালে বুঝতে পারবেন এটাও প্রায় দু হাজার ষোলো যেমন দেখলেন দু হাজার দশ যেমন দেখলেন সেরকমই দেখতে একই রকমের আর একটা ভার্সেন আছে দু হাজার সাতের সেটাও আমার কাছে এখন ইনস্টল নেই সেটা আমি আনইনস্টল করে দিচ্ছি সেটা আগে আমি ব্যবহার করতাম দু হাজার সাতেরটা সেটা দেখতে একটু আলাদা জাস্ট এই যে উপরের বাঁ দিকে গোলটা আছে যেটা অন্য কোনো দু হাজার দশের ভার্সেনে দেখুন ফাইল লেখা আছে বা দু হাজার তেরোর ভার্সেনে দেখলে আপনি দেখতে পাবেন যে সেটাতেও ফাইল লেখা আছে এই বাঁ দিকটাতে এখানটাতে ফাইল লেখা আছে আর দু হাজার ষোলোর ভার্সেন যদি দেখেন সেখানটাতে ফাইল লেখা আছে বাকি প্রায় একই ধরনের দু হাজার সাতের দু হাজার ষোলোর দু হাজার দশের দু হাজার তেরোর ভার্সেনের মধ্যে আপনি যে কোনো একটা ভার্সেন ইউজ করতে পারেন কোনো ভার্সেনের কোনো রকম অসুবিধা নেই তবু আমি আপনাদেরকে দুটো সাজেশান দিচ্ছি এক নম্বর হলো যদি আপনি সব থেকে লেটেস্ট ভার্সেন দু হাজার বা অফিস থ্রি সিক্সটি ইউজ করেন তার মাত্র একটাই খারাপ দিক খারাপ দিক বলবো না ঠিক আসলে ড্রব্যাক্টস বলতে পারি সেটা হলো যে দু হাজার ষোলোর ভার্সেনে বা অফিস থ্রি সিক্সটি ফাইভ ভার্সেনের মধ্যে কোনো রকম অফলাইন হেল্প নেই মানে আপনি ইন্টারনেট ছাড়া অফিসের মধ্যে থেকে অফিসে যে সমস্ত কাজকর্মগুলো আছে সেগুলোর হেল্প নিজে নিজে পাবেন না দু হাজার তেরো দশ সাত এর প্রত্যেকটাতেই অফলাইন হেল্প আছে তাই যদি আপনি সারাক্ষণ ইন্টারনেটের উপরে বেস
দু হাজার সাতে সেভ অ্যাজ পিডিএফ করা যায় না অনেকের কম্পিউটারে কিন্তু সেটা একটা প্লাগ ইন ডাউনলোড করলে বা এক্সটেনশান ডাউনলোড করলে হয়ে যায় সেটা যদি দরকার লাগে তা আপনি বলবেন আমি আর একটা ভিডিওতে সেটা দেখি দেবো দু হাজার সাতে আপনি পিডিএফে কীভাবে সেভ করবেন যাদের দু হাজার সাতে পিডিএফে সেভ করতে পারেন না তাদের আর দু হাজার দশ দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো এর প্রত্যেকটাতেই ওয়ার্ডেও ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হিসেবেও সেভ করা যায় পিডিএফ ডকুমেন্ট হিসেবেও সেভ করা যায় তো আজকে আমি আপনাদেরকে জাস্ট এইটার বেসিক ইন্ট্রোডাকশান বললাম তাহলে আপনি যে কোনো একটা ভার্সেন ইনস্টল করে নেবেন এবং ইনস্টল করে নিয়ে সেকেন্ড আমার টিউটোরিয়াল থেকে চলে আসবেন যেখানে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে সমস্ত বেসিক ফিচার্স নিয়ে বলবো এর প্রত্যেকটা ফিচার্সে একটা যেটা কমন আপনি একবার লে আউটটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে উপরটাতে ফাইল হোম ইনসার্ট ডিজাইন লে আউট এবং প্রত্যেকটাতে ক্লিক করা যায় এবং ক্লিক করলে মেনুগুলো পাল্টে পাল্টে যায় এই প্রত্যেকটা ইনসার্ট ডিজাইন বা লে আউট বা রেফারেন্স বা মেলিংস এগুলোকে প্রত্যেকটাকে বলা হয় ট্যাব ট্যাব আর এই গোটাটাকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে অংশটা এটাকে বলা হয় রিবন এটা দু হাজার থেকে শুরু হয়েছে এই থিমটা দু হাজার সাত দু হাজার দশ দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো অফিস থ্রি সিক্সটি ফাইভ এই প্রত্যেকটাতেই রিবন বেস এবং রিবনের প্রত্যেকটার মধ্যেই সেট অফ মেনুজ আছে যে মেনুগুলোকে দিয়ে কাজ করবো আমরা এর পরবর্তীগুলোতে এবং এই কটাই মাত্র রিবনে ট্যাব আছে এরকম নয় এখানে আরও ট্যাব অ্যাড হয় যখন আমাদের দরকার থাকে কোনো একটা কাজের তখন সেই অনুযায়ী সেটা আমরা দেখবো যে কেমনভাবে অ্যাড হয় দু হাজার ষোলো পার্সেন্টটা যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন তারা কিনতে পারেন দু হাজার ষোলো পার্সেন্ট একটা সব থেকে বেশি অ্যাডভান্স যেটা ফিচার্স আছে বলবো সেটা হলো দু হাজার ষোলো পার্সেন্টে একসঙ্গে অনেকজন মিলে কাজ করা যায় মানে একই ডকুমেন্টে আপনি আপনার একজন বন্ধু আর একজন বন্ধু মিলে একই ডকুমেন্টকে এডিট করতে পারবেন মানে আপনি ধরুন সাপোজ একটা কোশ্চেন করছেন তার একটা পেজ আপনি লিখছেন আপনার বন্ধু আর একটা পেজ লিখছে আর আর একটা বন্ধু আর একটা পেজ লিখছে একই ডকুমেন্টের এটা দু হাজার ষোলো ভার্সান থেকে প্রথম হয় এটা অন্য কোনো ভার্সানে হয় না এটা প্রথম দু হাজার ষোলোর একটা লেটেস্ট ফিচার্স আপনি বলতে পারেন এবং এটা খুব কোলাবরেটলি কাজ করার একটা খুব ভালো ফিচার্স যেটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এসছে এর আগে মাত্র গুগল ডকসে ছিল তো আশা করছি ভিডিওটাতে জাস্ট আপনাদের ইন্ট্রোডাকশান দিলাম আমার ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে বা কোনো রকমের কোনো ভার্সেন নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন আজকের ভিডিওটাতে এইটুকুই নমস্কার সবাইকে আবারও থ্যাংক ইউ